आम बच्चों से ज़्यादा वजन था उसका फार्मर फैमिली का बच्चा ऐसे ठीक लगता ही नहीं अनहेल्दी सा फील हो रहा था वो जिम ज्वाइन करवा देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा हाइस की बॉडी शेप में आओगी पानीपत में उसका जो जिम ज्वाइन करवा था वहाँ पर स्टेडियम साथ में है शिवाजी स्टेडियम के नाम से और वहीं पे ही मुझे ऐसे पता लगा कि जेवलिन ऐसे स्पोर्ट है क्योंकि वहाँ पे सभी जो साथी थे मेरे वो करते थे और लगभग एक डेढ़ साल के बाद उस तब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू कुछ खास करने के लिए ही बढ़ना है At that, there was a young guy who everybody was talking about in javelin, which was odd. मैं खेल रहा था बड़ा fearless वो. इसलिए सभी को पसंद आया. एक सत्रह साल के लड़के के अंदर वो चीज़ देखे मैं देखा यार इस लड़के आगे जाके कुछ कर सकता है. We we knew we had a we had unearthed a diamond in the rough. Main जब मुझे पता लगा असली मतलब किसी भी competition में उतारे तो अच्छा ही करेंगे. तो वो लगा world junior में. कैसी लगी शांति सर All good, nice. I first time heard Neeraj Chopra's name from that article in the newspaper when he threw this world record in Junior World. That time I was working in Sony Path with the wrestling team. Before that, I didn't know he was with part of JSW only, but I didn't know much about Neeraj. Before I was about to meet him, my initial thought was that. फिर हरियाणा वालों से के साथ डील करना है तो वो रेसलिंग वाला माइंडसेट के साथ में गया कि दे आर हार्ड वायर्ड द रेसलर्स आर हार्ड वायर्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज ऐसे डंड मारना है तो वो करनी ही है नो मैटर इफ इट हार्म्स योर बैक और समथिंग बट नीरज के केस में ऐसा नहीं है नीरज को अगर हम किसी एक्सरसाइज का बोलते हैं कि ये नहीं करनी इट विल हार्म इट कैन हार्म यू तो वो नहीं करेगा लाइक द वन वीडियो यू मस्ट हैव सीन वेयर ही टेक्स द बॉल बैक एंड फुली एक्सटेंडेड टचेस एंड देन थ्रोस वी हैव टोल्ड हिम नॉट टू डू दैट द वीडियो इट लुक्स वेरी नाइस या इट विन इन वीडियो इट लुक्स वेरी नाइस बट वी हैव टोल्ड हिम नॉट टू डू दैट तो आई वाज वेरी हैप्पी कि दिस एथलीट इज ओपन माइंडेड विद चेंजेस एंड ही वांट्स टू डू बेटर एंड ही वांट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स व्हिच कैन हेल्प हिम इन हिज ट्रेनिंग दर्शकों को आसान भाषा में अगर आप समझाना चाहें क्या अलग है आपने बाकियों के कंपैरिजन में जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट बनाता है सबसे अलग क्या है मैं जो मैं खुद में फील करता हूं वो मुझे लगता है कि मेरी आर्म है मेरी आर्म काफी फास्ट है जब मैं थ्रो करता हूं तो मैं टेक्निक्स भले ही इतनी अच्छी ना आए लेकिन मेरी आर्म अगर सही से सब कुछ सही हो जाए और आर्म पूरा काम कर दे प्रॉपर तरीके से तो थ्रो अच्छी होती है देखो जी यू तो कुदरत है करने वाला मेहनत तो ना करी तो पीछे परिवार लग रहा है भगवान उसका साथ देने वाला देखो जी मेहनत तो सब करे है किसे की मेहनत नहीं आ गांधी तो किस्मत भी कुछ चीज़ हो है किस्मत ने साथ दिया बच्चे ने मेहनत करी और परिवार माँ बाप उसके साथ रहे तो बच्चा यहाँ तक पहुँचा पता नहीं क्या हुआ पहले दिन थ्रो में नहीं हो पा रहा था बहुत बहुत कोशिश की लेकिन एक बार थोड़ा डाउन सा हो गया पर फिर भी मना नहीं करना है तो करना है And a final a chance for Neeraj to salvage his reputation in front of his home crowd. Can he respond? In comes Neeraj. Looks like a good throw. And yes, he has responded. Chauthi throw mein third hua, panchvi mein third raha. Lekin last throw mein maga yaar, jay toot jaye. Thoda sa dard ho raha tha, toh maaz jaye kuch ho jaye. Par throw maar liye.
this is one photograph which is very famous. It's this one. Can you recall this? Yeah. <laughs> This is 2017. So when he broke the world record, World Athletics, IAAF it was then called, gives you a plaque. And being a council member of World Athletics, I was given the honor to hand over the plaque to him. And so that made, gave him a, a very, very good platform to make that transition. A lot of times in, in sport, we lose athletes between the junior-senior transition. Even athletes who are super successful in the juniors are not able to come into their own in the seniors because in that grey area period, it becomes difficult. So he asked me, how can help me with my strength? How can I help strength? How can I help with my strength? Slowly and gradually, when you start making him do some stuff and he starts getting those results and he feels the difference ke haan, ye sahi hai. and he sees other international top level athletes also doing the same exercises then gets the confidence ke, right that I am doing that and they are also doing that so maybe then that trust comes in What is it? It's not in one aspect It's weight lifting, hai, jumps, hai, sprints You can help them to help you to get the jalin to get the jalin so Neeraj has done all the good things that he has learned. In the same process, we didn't want to lose the flexibility part because he was very flexible from the starting. So that balance had to be maintained, that we increase his strength along with not compensating with the flexibility part. So you will get a lot of athletes that you will get a lot of perfect form in their things. So that is the practice of practice. So that time he was like without a coach. He was doing all his training and जो भी exercise कर रहा था on his own. जो भी उसने सीखा था Gary coach के साथ. And uh, then we brought in Uwe Horn. Uwe Horn was himself a javelin thrower who had thrown over 100 meters with the old javelin. These javelins are now rated javelins. They're different. That was what. We actually talked about and, and thought about how he should probably base himself outside India. And that was when he said that, you know, he needs to be with the best throwers and be around them and train with them and, and things like that. He has his speaker always whenever we are travelling around the small speakers. So what kind of music does he listen to when he Mostly it's Punjabi music during the gym and he dances off in the gym. Though we, we are not allowed to shoot it. So how good a dancer is Neeraj Chopra? Very good. Eh? Haryan be dancing. <laughs> so there's a video of you and him and that core workout on yes. Instagram. How hard is it to keep up with the sandwich? <laughs> That's <laughs> some... 40-50% of what he was doing, but I cannot match him. Like he's core, he's happy to do any day. You wake him up and you tell him, let's do some ab workout or core, and he's, he can do it. आपसे शिकायत भी रहती नहीं कि कभी-कभी आप रुकते ही नहीं हो, जिद दहल लगे ही रहते हो। कोई बोलता है कि rest है, थोड़ा सा rest कर लो। अब जैसे इशान भाई मेरे साथ 2017 से हैं, और बिल्कुल अगर लगे ही रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। हमारे पास team है रोकने के लिए, और मुझे लगता खुद को इतने लेवल तक लेके जा पाता हूँ कि नहीं यार करना है और जितनी ज़्यादा मेहनत करवा लो वो तो एटीट्यूड मुझे लगता है अच्छा ही है। Here we'll have to make a mention that uh, as per the guidelines of uh, Athletics Federation of India, the qualifying mark stands at 81.80 meters. A very big throw by Neeraj Chopra, 85.94 meters. Once in a lifetime you get these kind of players in India. So I think he's very dedicated and very hardworking. He's so disciplined that he knows what he has to do. His feet are on the ground and his mind is always working. 
towards achieving the best. और दूसरी बात गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट अभी मतलब बहुत बहुत कुछ चल रहा है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है लेकिन वही है कि हाँ जितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी उतनी उतना ही उनको मेहनत करने का एक जरिया मिलेगा और उनको जगह मिलेगी मेहनत करने के लिए तो अभी तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस चीज़ पे देखिए स्पोर्ट्स में यू हैव टू बिलीव यू हैव टू बिलीव इन योर प्लेयर्स यू हैव टू बिलीव इन देर एफर्ट्स वन गुड थिंग विच स्टार्ट इन द इंडियन स्पोर्ट्स इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजन फॉर स्पोर्ट्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विच नो बडी कुड एवर इमेजिन इन द लास्ट सिक्सटी ईयर्स दैट दैट कुड हैपन इन इंडियन स्पोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर हैड दैट विजन No I think it was the it was the come out year for Neeraj Chopra it was the year where everyone in India took took notice of who this young good looking boy is from Haryana You know Neeraj and has had a funny thing that he's always told me like he's saying I'm not measuring a distance Because I always used to ask him, "Kitna fakega? Kitna fakega? I want to know." He said, "Mujhe pata nahi hai. Acha throw aayega. Badiya throw hoga. That's all he used to tell me." Hey, kya? Then, thoda main soch raha, thoda saal kaavar hoon kar leta mujhse pehle. Because wo thik rehta mere liye. Warm up. Ha. Ha. Warm up kar le. Going into the Commonwealth Games, you know, he had uh, he, he obviously was his first big competition as a senior. Whenever we plan for a year. Uh, we want our athletes to peak at these important tournaments we always tell our athletes that it's not about winning a medal it's about doing your personal best at these important occasions going into 2018 we were very confident that neeraj is going to do extremely well at both the commonwealth and the asian thoda sa piche se aata hu main theek hai tab bhi start karna hai bata dena sir ek baar na you go and perform You don't worry about anything. We are there to support you. We are there to look after you. We didn't put any pressure on you. We put pressure on the coaches. That is your job now to ensure that if he's throwing 86 meters, he does well at the next championships, at the next Olympic Games, and gets us a medal. We did not uh, pressurize him. We we never pressurize any athlete to win medal. We always pressurize the athlete to do the best performance than what they achieved earlier. 86 plus was his record in the junior. World Championship. With that performance itself, you can win a medal in Asian Games as well as uh, in the Commonwealth Games. What about this massively talented Indian, Niraj Chopra? But he was in a good frame. I mean, I think he felt good about himself. I think that he was ready um, to to kind of show that he can have some decent throws there. Great leverage, great height, great distance over the 85 metre mark. Remarkable. India will win a gold medal in the men's javelin. A dominating performance. 20 years of age. He's got the long hair. He wears a bandana when he competes. The world junior champion is now the Commonwealth champion. A real star in the making. But initially, even Neeraj might not have. थॉट ऑफ के इतना बड़ा अचीवमेंट होगा इट्स लाइक अ प्रोसेस यू की बिल्डिंग अप स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप इन टू थाउजेंड एटीन वैन ही वन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड द एशियन गेम्स देन दैट फीलिंग स्टार्टेड कमिंग इन दैट दिस ही कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट्स इन इंडिया टू थाउजेंड एटीन एशियन गेम्स we were going from the village to the stadium on the day of the final he was listening to a music related to shift kind of it was something related to this so it was a like a 20 minutes bus ride from the village to the stadium he was listening to it he was sitting next to me because he went into that zone of competition and because of that maybe because of the song and he was into that zone so he gave me the headphone case ko pakad lo मेरे को तो पसीने यहीं पे आ गए हैं स्टार्ट होने (laughs) 
ये वो सेकंड चल रहा है थर्ड चल रहा है कोई बात नहीं है लेकिन उसके चेहरे पे आप है ना एक रियल कॉम्पिटिटर की वो देखेंगे कि हाँ फ्रेम है वो वो कॉम्पिटिशन तो उतरता तो ऐसा लगता है कि एक घायल शेर की जैसे उतरता है उसकी आँख जब को कम्पीट करता है ना उसकी आँखों में देखोगे तो आप ऐसा देखोगे ये यहाँ पे है नहीं कोई अलग ही जोन में Here comes the Commonwealth champion, the Asian champion, world junior gold medalist two years ago. He likes it. Oh, that is huge. He goes into the lead. जैसे भागते आते थे, throw करते time, गिरते थे. तो सब बोलो है कि style है. मतलब style in terms की एक हर एक athlete का हर एक javelin thrower का अपना अपना एक रहता है तरीका. अगर गिरने के part की मैं बात बताऊँ तो वो कोई बनावट ही नहीं था. मतलब कोई मैंने training में उसकी कोई training नहीं की कि मुझे throw के बाद गिरना है. वो बहुत ही natural part था. इतनी फास्ट स्पीड और इतना ब्लॉक करके वो अपने आप ही मतलब हवा में बॉडी होगी गिर जाता था कई बार मैं जब थ्रो करता हूँ तो कई बार पहले हाथ लगते हैं और फिर मैं कंट्रोल करता हूँ खुद को तो वही है नीरज जब भी थ्रो करता है आपने देखा होगा कि जब भी वो थ्रो करता है हाँ वो फीलिंग करके रिटर्न वो देखता भी नहीं थ्रो की तरफ मतलब हाथ उठा लेता है कि हाँ अब मेरा थ्रो अच्छा गया तो वो बॉडी का हमारा फीलिंग है तो वो नीरज उस फीलिंग को समझता है कि अभी हाँ मेरा पूरी पावर जो है वो जैलिन के ऊपर लगा है और मेरी जैलिन अभी जाएगा उसको मेजरिंग टेप मेजरिंग टेप दिया उसको बोर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है एंड मोर इम्पोर्टली देन एनी ऑफ दो थिंग्स हीज गॉट द टैलेंट वो भूख लगातार रहनी चाहिए अगला फिर कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए और वो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है और जैसे कहते हैं कि आर्मी के ऑफिसर्स या सिपाही वो जवान वो जिस तरह से अपने लक्ष्य की ओर देखता है और डिसिप्लिन रहता है वो सारे गुण एक फौजी के भी और एक खिलाड़ी के भी नहीं रचो नो मैन फ्रॉम हिस्स नेशन हैज एवर लिफ्टेड दिस टाइटल बट दे हैव नाउ निराज चोपरा इंप्रूविंग हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड दैट वाज सेट इन दोहा 6 मीटर ऊंचा तिरंगा लहरा दिया आप जी क्या कहना चाहेंगे जी बहुत वही है को काफी खुशी है जब अपने देश का झंडा दूसरे देश में ऊपर जाता है अपार्ट फ्रॉम हिज रिजल्ट राइट यू हैव टू ट्रेन एंड यू हैव टू एजुकेट द एथलीट ऑन हाउ टू डील विद फेम राइट हाउ टू डील विद मनी वी वी पुट आवर आर्म अराउंड नीरज वी टोल्ड हिम दैट लिसन वी आर देयर विद यू ऑलवेज थ्रू आउट एवरीथिंग ही रिक्वेस्टेड फॉर वन ऑफ आवर JSW Sports uh, executives to be with him, media engagements. He said, जी मैं मीडिया को क्या बोलूँ मुझे मैं कैसे बात करूँ उनसे मैं वो लोग कुछ पूछ लेंगे तो मैं कुछ जवाब दे दूँगा तो वी सर नहीं नहीं आप आप यू बी जेन्यून बट ये ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो अमन या यू शू मीट अमन हाउप यू आर मीटिंग एम ये निकाल देता हूँ माइक वगैरह ना एक राउंड वैसे मैं कर लेता हूँ पहले थोड़ा तो आपके आप तो है बिल्कुल कई बार जैसे जिन लोगों को स्पोर्ट्स का इतना पता नहीं होता वो अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो शायद से ऐसा लगता है की यार मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं किन क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ कुछ भी पूछ लेते हैं सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लगता है अब मान लो मैं ओलंपिक में ही गोल्ड जीत के आया पहला क्वेश्चन माइक रख के बोलेंगे कि कैसा लग रहा है यार मैं ऐसे थोड़े बोलूंगा कह रहे तो बड़ा गलत हो गया यार ये तो बहुत खराब हुआ कि मेडल आ गया आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो आई डोंट आई थिंक इज वेरी ग्राउंडेड इन दैट रिस्पेक्ट इज अ वेरी इज वेरी ऑनेस्ट टू इज स्पॉट आई एम श्योर दैट देर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन अराउंड इम बट बिकॉज He's so honest to his sport. He keeps that as his main focus. Actually, you can bite the way everybody does. Yeah, usme kya? Aise ya? I don't think so. That he ever gets distracted by the fame or the money. He used to wear his uncle's shoes, which was one size smaller. He didn't. They didn't had money to buy a specific javelin shoes, running shoes. His feet are still like this, the fingers for the foot. Fame and everything has not gone onto his mind. Never. 
Or you want to take pen? Thank you. Can I have pictures? Yes, yes, please. Sometimes when we are traveling around like in India or everyone is taking selfies and everyone. So, मेरे को साथ में जो मेरे होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये थकता नहीं है या इसको इरिटेशन नहीं फील होता कि सब ऐसे सेल्फीज ले रहे हैं आप कुछ मैंने कहा मेरे को होता है मैं कभी कभी फील करता हूँ कि नीरज बस कर कोई नहीं चले हम चलते हैं कोई एंड ही से है कि कोई बात नहीं शाह सब एक बार सबके साथ हो जाए कोई काफ़ी बार हमने देखा है कि फेम जब मिल जाती है जब वो रिकग्नेशन मिलती है तो शायद किसी किसी की मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो कभी वो सब लगा कि यार ये सब डिस्टरबेंस लग रहा है मुझे महसूस हो रहा है या फिर मैं आपको सच बताऊं तो असली चीज़ क्या है खिलाड़ी की लाइफ में मेहनत है मतलब वो पार्ट बहुत ही कम होता है जब हम खेलते हैं मान लो मैं साल में कितने कॉम्पिटिशन खेल लूँगा मैक्सिमम दस बारह तो वो दस बारह का मतलब है कि दस बारह दिन लेकिन मेहनत के दिन हैं पूरा साल एक टारगेट मिलता है तो मैं उसको इन्जॉय करता हूँ कि यार सुबह उठना है अब आज ये मेहनत किया है कल ये मेहनत है तो उसके लिए खुद को रेडी करना और वो चैलेंज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो तभी पूरे हो सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और आपके माइंड में वो सक्सेस और वो मेडल का वो नहीं चढ़ा नायब सुबेदार नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है नायब सुबेदार नीरज चोपड़ा मैंने बहुत सारे खिलाड़ी देखे बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए लेकिन ये भी खो गए तो सब कुछ चला गया वॉट आई एडमायर अबाउट हिम इज इवन आफ्टर अचीविंग सो मच ही स्टेड वेरी डिसिप्लिन वेरी ग्राउंडेड एंड मोटिवेटेड एज पर What is your reaction? How 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 do you feel about the win? Yeah, I think uh, he is very talented, and uh, it's on. I hope it's only the start of uh, a great career. But at that point, we felt that Uberhorn was going too much on strength and things like that. It's just that the styles didn't fully match. Uwe is a phenomenal coach. He was a phenomenal thrower, but he's also six feet seven. So actually, with Uwe, he was trying to make Neeraj change his technique a lot. What Neeraj was not comfortable with. Your results are very good. Yes. But the technique, को लेकर आपका थोड़ा सा कई बार सवाल उठ जाते हैं. जी जी. That there's uh, something not 100% right at the moment. And basically, Neeraj's body just broke down just because he couldn't handle it. That's is essentially what happened. we were doing some practice in patiala we were doing the throws and he felt that thing in the elbow and the next same night it was all swelled up next morning we went for an mri in chandigarh and then we got to know there are like two three loose bodies like bone pieces inside the elbow this was the elbow and this was like a career threatening injury for neeraj Oh I remember getting the call uh, that Neeraj is needing surgery. Well it's an injury for an athlete is never fun and especially when you have such a vast injury where it requires surgery and you are saying like essentially 6 months of the year are gone. I was devastated because for me 2020 was just 15 months away and uh, Neeraj needing surgery means it's going to be very difficult for him to qualify for the Tokyo Olympics. With the elbow injuries, the problem is sometimes your elbow doesn't extend fully after this after the rehab, and if even that four five degrees of lack of extension could finish its career. One year before the Olympics, I was like, no, we can't have surgery now. We'll see. Uh, surgery के time पे तो वही बात हुई थी यहाँ से घर पे बात की तो अंकल बोले कि नहीं नहीं कोई फैमिली के साथ फैमिली वाला भी साथ में होना चाहिए वहाँ पे तो मैं चंडीगढ़ रहता था उस टाइम तो मैं वहाँ पे गया सर्जरी वगैरह हुई क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे बच्चे भी कि शायद नहीं फेंक पाएगा चल इन दोबारा तो पर उसको दिमाग में बिल्कुल ऐसा क्लियर था कि चीज़ें बहुत ठीक करनी है इज़ देर एन ऑल्टरनेटिव इज़ देर एनी वे 
we can get neeraj to fix his elbow without surgery and all the medical professionals uh, said that you know uh, he won't be the same athlete if we don't do his surgery and i was like okay okay don't worry we'll find some other doctors to to get a second opinion and all that and he's like no 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 um if if surgery is what i need i don't want to waste any more time out of his uh, out of his elbow but these were the shards of bone that he had to remove just to give everybody a little yeah dude after the injury was very low like me and neeraj was in mumbai he was sad he was also skeptical ki whether i would be able to bounce back or not that's the lowest when we could see neeraj because he is very dull that time because he is not doing anything no exercise i spoke to him a few times and saying that listen you know should we get you a mental trainer do you want to speak to the psychologist do you want to talk to anybody and i actually scheduled one or two appointments and he refused to speak and then i said no you have to speak i want you to speak and it was funny because our sports psychologist called me after her first uh, her first uh, session with neeraj and she's like no this guy sorted he's I don't think that I need so much intervention with him. He's not happy about the situation, but he's dealing with the situation, which is what the most you can ask from an athlete. When he's down, what is the one thing that like an uplift is more? Shopping. Shopping बहुत पसंद है उसे. बहुत ज़्यादा. मेरे को याद है कि हम ऐसा है कि सात सात घंटे एक मॉल में घूमे हुए हैं. You can make him shop 24/7. Morning 10 o'clock you leave him in the mall. Till the mall is not closed, he'll not come out. अलग अलग स्टोर में एक एक स्टोर हमने देखा हुआ है शॉपिंग करता है बहुत ज़्यादा पहने का या नहीं वो तो पता नहीं है क्योंकि मौका नहीं मिलता है इतना उसको ट्रेनिंग नहीं रहता है पर हाँ शॉपिंग करना मूवी भी देख लेता है एवरी टाइम वी ट्रैवल वी हैव वन एक्स्ट्रा बैग कमिंग बैग एक्स्ट्रा ट्रॉली बैग कमिंग बैक टू इंडिया एवरी टाइम बास्केटबॉल खेलते हुए हाँ। तो उसके बारे में बताइए इसका पहला इंजरी था ना में इंजरी आ गई थी और फिर वो डॉक्टर ने इसको प्लास्टर कर दिया टाइम दे दिया कितना try to see what it is and because if you give a plaster the your hand stays like this you cannot do this movement and when he did it so his hand was like this and he was like doctor ne galat jod diya mera haath aise ho hi nahi raha aise aise ho gaya aise ho gaya fix inhone kya kiya ki inhone thoda sa ek week dead week pehle kaat diya usko kyunki isko na ek ajeeb sa hai ki ye rest nahi kar sakta hai considering the level at neeraj was like everyone was expecting him to perform at the olympics like he was one of the medal prospects everything comes on to you as a physio to to the proper rehab scientifically everything and bring him back sport in today's world is is so competitive and so fast moving that there is always that little doubt in the back of your mind saying will i be able to come back and that's actually what makes it so difficult but jaise jaise humne thoda rehab start kiya we started training the legs other part of the body to ek body motion mein aati hai then he started feeling ki bhai confidence ke ha ab dheere dheere kuch start ho raha hai the process has started in that you know 7 and a half 8 months of downtime when he couldn't throw the javelin he couldn't even pick up a spoon his hand was so uh, delicate he just worked on the rest of his body he always wants to make a comeback yes he always wants to make a comeback ke theek hai agar ye part injured hai to isse to kuch to kare kuch na kuch to karte rahe in that sense he's very in tune with his body and he has enough self confidence in his body to to say that he would make it if 
once he felt when the range was okay and we got a little strength then we started with some ball throws not we just didn't started with the javelin directly we started with medicine balls throw like the one he on the wall and all and then with small balls i asked him i said neeraj aap karte kya ho aap to fake hi nahi sakte abhi he said bhai bhai sahab baaki ka jo body hai na mere paas main usko bana raha hu वो बन जाएगी तो जब मैं ये जब ये हाथ से जाएगा तो मैं ऊंचा फेंकूंगा मैं और फेंकूंगा और लंबा फेंक सकूंगा शोज हिज माइंड सेट सच अ पॉजिटिव माइंड सेट तो ये आई में आए थे तो मैं उस टाइम फिजियो रूम में ही था तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो तब इन्होंने बात की थी एल्बो की सिर्फ रिहाइव चल रहा लेकिन बाकी तो सब कुछ फिट था तो बाकी मैंने रनिंग वगैरह कोर स्ट्रेंथ स्कोटिंग और बाकी जो भी अलग अलग एक्सरसाइज करता कर सकता था मैं लेग्स की या मसल्स की तो वो मैंने प्रॉपर तरीके से की अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ और फिजियो के साथ उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतनी मेहनत मैंने लाइफ में कभी नहीं की अपने स्पोर्ट्स करियर में जितनी मैंने तब की थी तो वो टाइम ने बहुत ज़्यादा सिखाया कि शायद से हम जो इतना ज़्यादा खुद को तोड़ते हैं या इतना एफर्ट लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको थोड़ा दिमाग से लेना चाहिए काम So we got him a biomechanics expert, which was Klaus. Mm. Coach. Namaste. Wonderful morning. Kesi ho? Ab se milkar kuch hi hoy. Ye hamare isan ji. I met Yuri Schurst in the AFI office. after his surgery and rehabilitation and he appeared to me as a very quiet and modest person so it was very an agreeable situation no making big noises just being quiet and i knew him before from the bitkosh world championship so i studied this so even before i came to india so it was also great respect for this young man i think that that was one of the best calls that the afi has made in in terms of matching a coach with an athlete he is a, he is transgressed from one coach to another to a third the angle of throwing the forces the vectors klaus is also eastern europe comes from that whole russian block of thinking so we were just worried that he might be the same as an uwe so they used to both work together in the beginning uwe horn and klaus and then we slowly shifted him to klaus i have to take into account that the um, nearest work before with other coaches most influentially probably it was gary calvert and then with uwe horn and this i had in in mind so he had some history i know roughly what he did in his training and uh, was trying to find a a smooth transition from this uh, time before the injury and then in the post injury period so it was a uh, pretty challenging and what they then what neeraj then said is that you know the afi has requested him to work with klaus and if if he's going to give that a shot and in to give him like 4 to 6 weeks and see if if this system matches come on go buddy ali yes are क्लॉज समझता है कि नीरज की बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है इज अ फ्लेक्सिबल थ्रो अर सो ही नीड्स टू स्ट्रेच दैट आर्म फील दैट स्ट्रेच एंड देन थ्रो इट सो क्लॉज डजेंट ट्राइज टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ चेंजेस लिटल माइनर माइनर चेंजेस मे बी जस्ट वन सीजन वर्किंग ऑन द फ्रंट लेग ओनली नॉट टू बैंड द नी नॉट टू बैंड द नी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड ही कॉल्ड मी लाइक अ वीक लेटर and he said i love klaus and it's perfect and and this is who i'm going to stick with till the olympics so stop looking for any coaches or whatever which was amazing you can have a easy session in the evening pyramid now right? it is a we are going like this so let's go slowly slowly but make sure it's not <laughs> no no 
अच्छा टेक्निकलिटीज़ भी कुछ कुछ होते हैं और जब कोई एथलीट इतना ज़बरदस्त कर रहा होता है तो हमने देखा कभी उसे इन बोल्ड पर अलग सी रिसर्च होती है कि बॉडी टाइप ये वो फेल्फ्स पर हमने देखा क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह को लेकर उनके एक्शन और वो सब जैसे कि छोटा रनर बट एक्सप्लोजिव पावर आती है सेंस में भी ग्रो किया कि टेक्निकलिटीज और साइंस को भी साथ में लेकर आप आगे बढ़े थ्रो का मतलब मैं सही बताऊँ तो साइंस के तरीके से अगर बोले तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था जब से कोच क्लाउज आए तो काफ़ी चीज़ों का पता लगा जैसे वो हमारी ब्लॉकिंग लेग में हमारा नौ से दस गुना वेट आ जाता है बॉडी वेट जब हम थ्रो करते हैं तो वो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी लेकिन कोच ने रिसर्च किया उसके ऊपर बाकी एथलीट्स के साथ एंड सो एवरी थिंग विथ हिम इज नॉट ओ आई थिंक इट्स डेटा इज मैप्ड इट एवरी वन ऑफ नीरज इज थ्रोज फॉर सिंस क्लाउज हैज कम इन टू वर्किंग विथ हिम हैज बिन रिकॉर्डेड हैज बिन डाइसेक्टेड ईच एंड एवरी थ्रो दैट एज एवर एपन इन क्लाउज इज प्रेजेंस तो मतलब एक बार तो मुझे सुन के ऐसा लगा कि यार इतने स्ट्रॉन्ग हैं हम <laughs> मतलब पता नहीं लगता ना कि यार दस गुना मतलब अगर मान लो मेरे मे, मेरे अंदर नाइन्टी के वेट है तो नौ सौ नौ सौ किलो तक मैं कैसे वो कर सकता हूँ कंट्रोल लेकिन वो है मेंटल स्ट्रेंथ भी है कि मेंटली हम अपने आप को उस लेवल तक ले जाते हैं पुश करते हैं For this day, we had um, several throwing sessions, and we are actually well prepared for this competition, and we excited after this long period to see what for the uh, outcome will be. उससे ज़्यादा तो हम nervous होते हैं क्योंकि once he goes into the field, it's out of our control, and he is in a different mode. He doesn't think कि क्या चोट लगेगी क्या होगा वो full throttle जला जाता है. He gives his 200 percent. So whenever he's inside, I am the most nervous guy sitting outside. Ke, but injury mat kar liyo. I actually flew to South Africa for that competition because it was his first competition coming back, and so I thought, okay, let me just see where he's at. And I was there. How much are you expecting to throw? He said, nee, main, main, main waise kuch dekhta nahi hu. Badiya throw hoga kal. I feel good. I'm, it'll be fine. So that that was how it went, and and it was perfect. that it will go this distance we didn't expected it and neeraj no neeraj would never settle for a second place it was something which should be developed as was a pretty wild running very fast and hitting it hard so that the jewelry was flying so far it was really exciting and uh, we hope that it can be go much further but then he measured and it was we were relaxed ki chalo at least this is sorted uh, he called me from there and he said that dekho bhaiya mera ho gaya qualification main ja raha hu tokyo maine aapko kaha tha main jaunga so i was so thrilled that he made it uh, to tokyo i took the whole team out for dinner that night so we we were all like i think there were 20 of us on a table in that <laughs> and we it was fun मुझे ऐसा मौका मिला है अपनी कंट्री के लिए कुछ करने का या एथलेटिक्स में जेवलिन में कुछ अलग करने का और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो है चीज़ है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना उसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ क्यों ना मतलब एक एग्जांपल क्रिएट करूँ तो मतलब मैं करूँगा मेहनत पूरी करूँगा Coming back from injury, I am an Eagle champion. I'm coming back from injury. In all honesty, tell me, did you believe Nirav Chopra is going to be an Olympic gold medal? No. No. Nobody imagined. <laughs> you were fourth ranking in the world. He was to fight for a medal. I was hundred percent confident that he would win a medal. But there was a big if there. You know that Haryanvi jigger in him. Usarak par thoda kam hai. 
उसकी टेक्निक तेरे को ध्यान में रहे द नाइन्टी मीटर मार्क इज एन ऑब्सेशन विद द मीडिया भारत की ओर से नीरज चोपड़ा अच्छा कर रहे हैं अब वो मोमेंट आने वाली कि कुछ भी हो सकता है सारी मीटिंग एक तरफ बींग देर टू विटनेस नीरज चोपड़ा स्क्रिप्ट हिस्ट्री वॉज अ बिगर अचीवमेंट नीरज ओनली डेड थ्री थ्रोज इन द वॉम अपर टोक्यो ओलंपिक तो पूरे हमारे कंट्री के लिए ऐसा मोमेंट था कि जब हर कोई ये प्रे कर रहा था कि गोल्ड ही आना चाहिए 